おもろラジオ。さあ、塚本恭平です。黒川彩子です。お願いします。お願いします。終わったね、コクスポがうんでもあっという間でしたねあほんまあ、うん、そうか俺がだから普段行きっぱなしやから、はい、12泊13日って毎年ネタで言ってたんやけど、はい、今年7泊8日がすごく短く感じたあーそっかいつもより半分だから半分ぐらい、うん、ただ、はい、あのお金の使い方はやばかったどういうことですかいつも12泊13日やから、はい、ちょっとセーブしていかなあかんと思ってあ,、はい、あんまりこう飯食わなかったりとか、はいしたんやけど、はい、7泊8日飲み続けたうわーずっと楽しみ続けたんですね、はい、帰ってから奥様にはほんなら一言も言わへん<笑>これ聞いてないんですか大丈夫やそんなええー、奥様<笑>聞いてますかだからあの早く私のお金を返してください、はい、あなた<笑>返してくださいって<笑>そんなないですよだいぶ借金あるでしょういやそんなないですよ返せるお金ははいあらららら,ら何が一番楽しかったの佐賀競技の話でも競技の飯の話でもいいけどそう何が楽しかった何もないの<笑>また何もないの<笑>俺陸上の取材してた時に、はい、あの一緒に横にあの新人のディレクター連れてたんやんかはい突然さ塚本さんあのスマホがないですって言ってえ<笑>嘘やろと<笑>しそう<笑>でも、はい、でも大丈夫です、はい、でも大丈夫ですまだ一緒に取材できますちょっと待てって俺スマホなくしたやつと一緒に取材なんか無理やって,って<笑>怖い怖い<笑>とりあえず探してこいてはいそうなりますよねはい危ないスマホがないって言ってるやつ横に連れてさ、はい<笑><笑>この競技はとか説明しても頭なんか入るわけないやん入らへん全然入らへん何が大丈夫かも分からへん<笑><笑>とりあえず探してこいって言って、はい、5分ぐらいしたら、はい、あのバーって戻ってきて「塚本さんあの落とし物として本部で預かっててもらいました」<笑>あよかったね、はい、あのこれで取材復帰できますっていいからまず取ってこいって本部にって<笑>これで復帰できますめちゃくちゃ面白い<笑>本部にあるかもしれんけどそもそもその本部がどこにあるのかもわからへんやろって確かに確かにどうすんねん市役所とかに本部ありますとか言われたらさ<笑>はい,いや見つかってよかったですね本当にいろいろありますね私今回初めて一人でリポートしたんですよ一、はいはい、人でカメラ一人でマイク一、はい、人でリポートをしてホッケー競技の時に挑戦してみたんですよ、うん、端っこの方で、うんうん、その日たまたま,たまあの天皇様皇后様があのね両陛下があのはいの関係者の皆様が来られる日で警備がすごいあのもう警戒してる日やったんですよ、うん私あんまり分かってなくて端っこで撮ったんですけど多分すごく怪しまれてわざわざ,<笑>でわざわざ端っこに行ったのに気づけば私の周りに警備の方が集まってて<笑>でも負けずにしっかり撮って悪いものではありませんっていうのであの帰ってきました慣れたらできんねんあれ、はい、慣れたらできんねん俺大分でやってきたから<笑>そう塚本さんも堂々と由布院でこちら温泉で有名な町ですが、はい滋賀県選手団の活躍も湧き上がっていますとか言ったら、はい、あの後ろにいたあの大分県とか佐賀県の職員の人がみんなもうスタンディングオベーション<笑>いいコメントに<笑>私と真逆じゃないですかすごいですねみたいな言われて「そうでしょ?」っていういいな褒められて私結構睨まれてましたから<笑>めちゃくちゃ緊張しました<笑>お疲れ様でしたお疲れ様でした本当に俺もう一回行くから、うん、来週からまた行くからそうですね小スポですよね、うん、うんうん長いってやっぱ<笑>大分行って佐賀行って佐賀行ってって、はい、ねまた小スポ結構長い期間で行かれますもんね、はい、そうなんです、うん、まあ4泊5日かなはい、はい、行ってきますのでまあそれもまたどっかで番組で紹介できればと思ってますし、はい、あ中継大丈夫やったほんでああ中継逆に大丈夫でしたあんなもんちゃん<笑>あんんなもんってどういうことですかでも、はい、俺が震えてるのはもう、はい、あの黒川が分からんギリギリのラインがすごいよく分かってるっていういやそうなんですよねあれ神がかってないあのいお前の間違いまで予測して全部フリップに書いてあるってめちゃくちゃ怖いですやろう全部当たってるんです私今年もかなり勉強したんですよ、うん、佐賀県の有名な方とか、うん、偉人の方とか、はいはい、もういけるわこれはとめちゃめちゃクイズやってきましたから、うん
イカの感じかってなって今年もまんまとやられましたしかも鳥って言うまで予測してフリップに変わってるからな、はいでもずるいですよあれ飛ぶ飛ぶ生き物飛ぶ生き物とか言って私を引っ掛けに来て<笑>ずるいですちゃんと俺リハでもやったもんちゃんとカメラと一緒に飛ぶ生き物って言ったら黒川が鳥って言うからそこでフリップをめくってねって言ったいやもう最悪恥ずかしすぎる<笑>めちゃくちゃ恥ずかしいすごいのが3年連続全部外すってなかなかすごいねいそうなんですよねもう本当に栃木の場所はいな鹿児島の大久保利道<笑>佐賀のイカの感じはいすごいねパーフェクトです塚本さんわあ悔しい<笑>その後も塚本さんの言葉何にも入ってこなかったうそやん、はい、あんなに喋ってたのにはいイカおいそやなぐらい<笑>もうもう全然悔しすぎて悲しすぎてもうそれだけですねあでもイカおいしかったほんまにおいしかったよかったですね素晴らしかったですちょこちょこイカにイカの言葉に絡めて何か言ってましたよね<笑>後で放送見返したら分からんかった<笑>多分こっち側誰も何も気づいてないですいかがでしょうとかさ「行かせてください」とかさ全員無視でしたよね誰一人何にも反応してくれへんしさ後で振り返って塚本さんずっと言ってはったんやいかにもとかさ、はい、いっぱい言ってたんやで何にも分かんなかったですきっとみんなみんな気づかなかったいや、はい、えー、今日が金曜日で、はい、明日が土曜日はいサンドさんレックス見に行くんやなあね、楽しみですね大輔さんが出はるんやねハーフタイムに、はい、でサンドさんも出はるっていうことそうなんです一緒に出られるみたいです、ね、豪華すぎるやろすごいですよねいや嬉しいコラボというか、うん、コンビですよね黒川も行くんやろはい私はあの本当に,に何で出んの出ないですただただひっそりと応援に行くだけですあ<笑>ハーフタイムに大輔さんとサンドさんの間に入るわけじゃなくて<笑>あの席に紛れてますどこかに私いますそれ知りスタイルってやつですかなんてこと言うんですか<笑>だからそれ知りの出演全然ないやついじるんやめてもらっていいですか<笑>ほんまにやめてください私一生懸命ロケ行ってるんですから一、ね、人で<笑>第二回もほぼ出てなかったですねもういいんですよレイクスの話してください本当。失礼な<笑>、えー、レイクスがね、はい、あの B プレミアリーグ、うんえー、参戦が決定しましたあの、はい、本当におめでとうございますおめでとうございますうんあまりわからん教えてください B リーグっていう今の形が、えっと、来シーズン202526で終わる、はい、で202627から B リーグ新しくなる、はい、でそれのトップが B プレミアリーグっていうリーグになります、はい、で今言われてる話やとその B プレミアリーグっていうのは降格とかがないねんお、はい、だから入らなあかんねんわ、はい、かる、はい、とりあえず下からスタートして優勝したら B プレミアに行けるかっていう世界じゃないねんもう最初から入っておかないとそうだから日本のプロ野球みたいなスタイルああなるほどだからこの B プレミアに行けるかどうかっていうのがほんまにチームにとってはものすごい大事で、はい、2部スタートでそこで2部で優勝したら1部に行けますよみたいなシステムじゃなくなるらしいただその B プレミアリーグっていうのにはすっごい条件が必要で、うんはい、来場者数と売り上げとアリーナやこの3つやこの3つが必要やってでただなその B プレミアになりますよっていうのは前から言われたんやけど審査をしますと各チーム、うん、って言った時にレイクス2部に落ちてんあその時が落ちた時だったんですねそうだから去年のシーズン2部で優勝したんやけど、うんはい、2部リーグにいながら B プレミア基準の入場者数をクリアしなあかんっていう鬼のようなミッションがあってんレイクスにはかなり厳しかったですねでも去年行ったやろうけどいっぱいやったよお客さんいっぱいでしただからフロントの人ほんまに頑張ったと思ういや頑張りましたねそれは2部やで、ね、2部で、うん、アウェイの観客がそこまでこうへん中で、ね、滋賀の中でよくぞこれだけ毎日満員にしてっていうところで、えー、はいえー、と売り上げやっぱりチケットもそうやけど、うん、グッズいいの多いやんかっこいいですよね欲しい欲しいもの多いちょっと値張るんやけど<笑>、はい、まあえっか、うんはい、これだなっていうもんが多い,、うんはい、多いでアリーナが、はいえー、ウカルちゃんアリーナからダイハツアリーナに変わっていったけど、うん、ダイハツアリーナでもまだ足りひん、はい、VIP が行く場所とか、はい、そういうのが必要っていうことになって、うん
、要は県立の施設なんやけど、はい、レイクスが自前で回収すんねんでそれを県の許可まで取り付けてこれで来場者数も売り上げもアリーナもクリアうわーもう努力に努力ですね努力に努力やねんねでファンの皆様も協力して頑張ってっていうところですよね,ね俺の中にあの中島みゆきがずっと流れてる「風の中のスーパー」ってもうプロフェッショナルの世界ホンマいやそれぐらいのことですよねほんまにいやだから入れたっていうのは本当にすごいというか本当にすごいおめでとう<笑>京都大阪、うん、まだ入れてない、ね、ええー、もちろんまだ審査は続くから、うん、あの2026年のスタートの時点で、うん、ハンナリズとかエベッサとかが一緒に入ってることも十分あるんやけど、うんうんはい、それを差し置いてまずレイクスがいけたっていう、うん、このフロント陣の努力に、うん、もう感服あっぱれ、まあ、今シーズン降格ないから、うん、しっかりと自力をつけながら2026年に向かっていってほしいというシーズンになりますので。うんはい応援せずにはいいられないっていうところも俺は今日サンドさんに説明したかったんやけど、うん、そこまではなかなか説明する時間はなかったんやけど、はい、<笑>そもそも出番じゃないしそうですよね言いたい気持ちはいっぱいあるけれども言いたい気持ちはいっぱいあるけれども、はい、いかにこう大事かっていうね、うんはいまあ、B プレミアに入ったけれども、はい、要はもうダントツの最下位とかやった時に、うん、B プレミアから落ちることはないんやけど、うん、何やあいつらって言われるのはやっぱり嫌やん、はい、やっぱり嫌やん、はい、ちゃんと、うん日本一目指すチームであってほしいし頑張ってほしいというところでしっかりと応援していきたいのでアップ時間には間に合うかどうか分からへんけれどもえとりあえず土曜日は生中継があります土日琉球で水曜日が北海道え水曜日の北海道戦が私が実況しますはい頑張ってくださいバスケットライブと言ってもあのイーブンで実況しますのでそうですねはいあの頑張れレイクスが一言も言わへんと思うけどまあ分かってねっていうところは帰っっってきたばっかりなんやけどな<笑>帰ってきてからも忙しいというかまあ嬉しい忙しさですね水曜日に実況やって金曜日からまた佐賀やで俺<笑><笑>塚本さんがいない時本当に静かで、うんまあ、いつも言ってますけど、うん、みんなでこれは「嵐の前の静けさか」ってずっとみんなで言ってましたであの静かになるのはいいんやけど、はい、ダラダラするやろ<笑>バレた<笑>みんなさ、はい、ダラダラやんねん、はい、ピリッとやれよ<笑>すいませんごめんなさい今週はちょっとピリッとしましたねはい、はい、そうなんやっぱり、はい<笑>えー、来週は私がいませんので、はいえー、だらっとした空気かもしれませんがおもろしがよろしくお願いします,<笑>お,しますおもろラジオでした